Привет! Это не Рейв, это канал о моде Гоша Карцева, а я Гоша Карцев. Зачем платить большие деньги за тональник и прочие штукатурки? Сегодня бьюти-гуру попробует определить цены на косметические продукты, а я буду ржать. Это шоу «Ты модель или подделка?» Хочу и смеюсь. Это мое шоу. Что хочу, то и делаю. Очень серьезная Мария Давыдова. Лицо певицы Зиверт ее рук дело. У меня все. Королева бьюти на ютюбе. Наталина в сия Руси. За словом в карман не лезет. А ее фотки с Мальдив реально меня бесят. Красотка Ольга Фокс. Ноги от ушей, руки от ушей. Любит Том Форд, но не уверен, что сможет его отличить от аналога. Профессиональный мейкап-артист Роман Пономарев. Так написано в шапке профиля. Сделает секси даже меня. Юлия Исмаилова. Тонкая грань от социальных вайнов до подробного разбора косметички. Но нам тут в шоу не до шуток вообще-то. Есть действительно бюджетная классная косметика недорогая, а есть действительно люкс, который завышает цены. Хороший визажист сделает макияж любыми продуктами. Дорогая косметика – это, конечно же, высокая цена. Просто нужно понимать на 100%, что ты хочешь от продукта, как он должен работать. Мне кажется, у люксовой косметики очень много заворотов по поводу упаковки и запахов. Сегодня экспертом выступит подзабытый отец бьюти-блогинга в России. Стартапер, миллионер. Кандидат наук Сергей Остриков. Смотри это видео внимательно. В конце розыгрыш. Какие у тебя в бьюти кейсы в портфолио? Можешь рассказать? Бренд Блом. Там э, на основе микроигольной технологии разработан целый новый бренд с новой системой доставки активных веществ в организм. И при этом они еще Шейн Брайт Лейк и Даймонд как раз. Надо было, кстати, принести. Вот да, они у меня в каждом втором ролике. Еще кто у тебя из портфолио? Коллаборация с Organic Kitchen. Hello Beauty, конечно же. Hello Beauty — это сыворотки, которые используют все блогеры, которых я знаю. Это были сыворотки с этого года, теперь это широкий ассортимент. У меня могут начать расти волосы? Ну, к сожалению, нет. Ну, надо работать тебе, значит, над этим. Как ты думаешь, чем отличается главное отличие люксовой косметики от массовых брендов? Это, на самом деле, очень эфемерное разделение, потому что бывает люксовая косметика, например, с чем связано? Например, с очень маленьким тиражом производства. И это не всегда связано, например, с качеством сырья, с качеством лабораторных тестов. Просто из-за того, что сделали очень мало, оно очень дорого стоит. То же самое, как в одежде. Например, у нас есть кутюр. Мы шили одно платье, мы могли бы там с салфановых пакетов сшить, но оно все равно будет очень дорогое, потому что оно одно. Пудра Джорджо Армани. 3240 рублей. Вивьен Сабо. 478 рубликов. О, кошмар. Это у нас, я так понимаю, пудра. Очень интересно, конечно. Запаха нет. Это тоже? Нет никакого запаха. Первая пудра достаточно хорошо матирует, но при этом имеет ярко выраженный оттенок на первый взгляд. И есть какой-то эффект даже светоотражения в ней. О, это совершенно другая текстура, чуть плотнее и видны отчетливо более такие сверкающие элементы. Ты видишь отличие вообще? Я вижу отличие. Первая, она более такая миловая на коже, вот вторая, это? более светоотражающая. Угу. Честно, в рассыпчатой пудре довольно сложно найти компоненты, которые бы отличались в сто раз по стоимости. Потому что и там, и там будет диоксид кремния, вот силика в составе. И во всех случаях ее будет отличаться только плотность помола. Ну, опять же, это может быть неверный показатель, но мне кажется, она просто более мелкая. О, а здесь блестки для пудры, на мой вкус, крупноваты. То есть, если даже это люкс, то он не очень. Ну, честно, мне нравится вот эта пудра больше, потому что она как-то мягче ложится, и она, так смотрю, со светоотражением из кожи не слетает. А это даже не крепится на кожу, она просто... Ну вот, кстати, если она слетает с кожи, наоборот, это неплохо, потому что как раз вот этих эффектов да. белых скул и челюсти Анджелины Джоли не будет. Вообще они мне обе, в принципе, нравятся по эффекту, но я считаю, что дороже вот это. Ура! Сложно, очень сложно сказать, что дороже, что дешевле, потому что и тот, и другой продукт достаточно качественный. Я так думаю, что вот этот продукт подороже. Всегда любила Вайвен Сабо. Да, я думаю, что вот это будет дорогая, а вот это будет масс-маркет. Это мой победитель. Я считаю, что это более дорогая пудра. Я считаю, что вот эта пудра дороже. Yes, я очень-очень рада. Правда, я очень рада. А вы видели эти ролики на YouTube? Советы от 30-летних к 20-летним. Так вот, я хочу дать советы от 30-летних к 30-летним. Потому что только в 30 лет я научился использовать компьютер правильно. Прямо сейчас 
Я нахожусь на сеансе психотерапии. Я пережил большую утрату в своей жизни, и, наверное, только это помогло мне вылезти из глубочайшей на тот момент депрессии. Есть сервис, называется Ясно, где ты по видеосвязи общаешься с отобранными для тебя специалистами, то у меня даже улучшилось состояние ногтей. Чтобы вы понимали, для меня вопросы ментального здоровья настолько актуальны, что у меня есть промокод. Именной на 20%. Возможно, меня даже когда-то сделают гендиректором. В Ясно попадают только 20% терапевтов от всех желающих. Пять раз выше шанс найти именно своего человека сразу. Это круто. Плюс видеоформат позволит легче сделать первый шаг. Сервис устроен так, что в процессе регистрации ты отвечаешь на несколько вопросов. Какая проблема беспокоит, например, самооценка или отношения с родителями, или все сразу, плюс отношения в паре. Вот этот цвет сзади отображает мое настроение. Зеленый значит хорошая. В общем, регистрируйтесь, платите на 20% меньше. Все ссылки все это время были в описании. Уходовый крем от Chanel 4080 рублей. И от Nivea 204 рублика. О боже, что это? Здесь у нас какие-то крепушки. Так, это крем для рук. Так, крем. Вот этот аромат похож на ламер. Пахнет прям какой-то бабкой. Но вообще, мне кажется, крем, ну не Unreal отличить. Абсолютно. По крайней мере, на уровне именно чем пахнет, а они все сейчас сравнивают на уровне чем пахнет. Ну, это точно нереально. Пахнет. Ой, это такой плотненький. Питательный, хороший. Видно, что с таким с разглаживающим эффектом. Мне кажется, у него ощущение такое более люксовое, как баттер такой. Но не факт. Так, с этой стороны. Ой, здесь текстура приятнее, она такая тающая. Мне кажется, жирней. И пахнет невей. А более какой-то маслянисто-жидкий, что ли. Опять же, на руке. На руке другая да. кожа, она по плотности, по сухости, по влажности. Почему а знаешь, почему? почему на руке? Потому что сравнивать с другими кремами для лица на руке. Ты разве так не делаешь? Наносишь когда крем, а потом остатки растираешь по рукам. Ты так не делаешь? Нет. А что ты делаешь с остатками? Все-таки я думаю, что вот этот крем дороже. Супер! Я думаю, что вот это дороже. Блин. Я скажу, что вот это мой победитель. Я считаю, что вот этот крем более дорогой. Мамочка в здании, ура! В общем, я голосую за то, что вот это более дорогой крем. Ну, не знаю, у меня нет крема Шанель, а вот Невея у меня есть. Я очень много лет проработал в Шанель, и поэтому я даже знаю, что это Шанель. Потому что это запах персика. И даже знаю линейку, это крем Hydra Beauty. Я даже могу не сводчить, вот это будет дорогой крем, вот это будет дешевый. Только вот это точно Шанель, а вот это не знаю что. Не, ну реально, мое время в Шанель не прошло зря, потому что запах я этот не забуду никогда. Самый вкусный крем. Но я вот тоже, я что-то, я верю в косметологию, в крем, то, что там спасет тебя за 10 тысяч рублей, я что-то слабо верю. Ну, спасти может, но не в тех масштабах, как обычно люди надеются. То есть ну, обычно кстати, да. ожидают, что баночку с кремом открыли, и к концу, к донышку, когда мы подберемся, там уже девочка будет смотреть. В кадр или в Даже если мальчик мазал, да. Фиксатор Кларанс 1245 рублей. И Катрис 392 рублика. Ну, он им бутыльки. Это санитайзеры? Фиксирующие спреи. Так, два фиксатора. Я не знаю, как определить фиксатор для макияжа, честно. Пахнет. Тоже пахнет. Эта текстура более липкая, наверное, какая-то по ощущениям. А, нужно пощупать, как он высыхает, и тогда я пойму, липкий он или не липкий. Это мне ничего не даст. Ну вот фиксатор вообще невозможно определить, дорогой он дешевый, по распылению на руку тем более. Ну и более того, даже если его распылить на лицо, мы здесь будем оценивать не эффект самого фиксатора, а, например, эффект распылителя, насколько тонко он распыляет или нет. Но здесь им дали еще одинаковый распылитель, что втройне сложно, потому что здесь даже нельзя оценить, там, дорогая упаковка или нет. А чем фиксатор дешевый, дорогого может отличаться? Мне кажется, это же типа как а Честно, мне кажется, фиксатор это вообще в целом так себе история. Этот пахнет прям каким-то парфюмом. А этот пахнет чем-то сладеньким. Из бутылки? Я тут ничего не было в этой бутылке, потому что пахнет прям как парфюм. Вот это мой выбор, и, наверное, за него бы я заплатила больше. Давайте вот этот пусть будет дорогой. Как бы я не удивлена. Я думаю, что вот это, скорее всего, будет люкс. Серьезно? Как я не угадал? У Кларанс очень специфические отдушки. Мне, кстати, нравятся у Кларанса, они растительные. Да? 
Я скажу, что вот это, которое пахнет очень сильно, что это более дорогое средство. Вот у Клоранс всегда все воняет. Крем ты прислали дорогу. Просто я оху... вообще от аромата. Я просто знаю этот запах, это Клоранс, и это дороже. Ура! Ну просто я знаю этот запах. А так, честно, вообще не отличить. Я считаю, что тоже ничего не фиксирует. На сухой коже будет фиксировать, на всех остальных типах нет. Ну, я считаю, что Короче, это... Короче, такой... это просто, типа, выдуманный продукт очередной. Ну, чтобы как у Анжелины Джоли не mm -hmm. светилось, и чтобы можно было прибить пудру в лицо, да, для сухого типа кожи это будет иметь смысл. Но в целом фиксация, типа, на 5 часов не произойдет. Помада Лабутан 6999 рублей. И Мейбелин 513. Помадки. У, это помады. Такая подача, как будто бы в ресторан пришла. Бьюти ресторан. Помада, красная помада, как тебе я рада. Ну, начнем с запаха. Не пахнет. Что-то ничего не пахнет. Может, у меня насморк? Ложится красиво. Ложится красиво куда? На ровную кожу рук? Ты заколебал. Не, ну объективно. Но я никогда не думал Они никто не попробовал. Что, что такое все свочи делать на руках? Ну, опять же, это первичное ощущение, но, опять же, мы же носим это не на руки. Я считаю, что надо было пробовать на губы. Обе красивые, цвет приятненький такой, освежающий. Я люблю такой. У меня есть ощущение, что первая не совсем равномерно наносится, а вторая, она как будто бы не имеет достаточной насыщенности для того, чтобы покрывать кожу губ. Знаете, вот это вот прям бабулькин аромат и... Так пахнет, либо очень что-то дорогое, либо очень дешевое. Вот, кстати, она сказала ключевую фразу. Так пахнет, либо что-то очень дорогое, либо что-то очень дешевое. То есть у нас получается один и тот же запах. Он может быть Невеей или Амэром. Да, да, да. Мейбелином и Лабутеном. Ну, да, 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 это сто Вот этот экземпляр стоит дороже. Но я вообще, честно, ребят, ни ту, ни другую бы не купил. Я так думаю, что вот это подороже. Ну, я знала, я знала. Ну, мне почему-то кажется, что вот это люкс, а вот это масс-маркет. Я лабутан помады не пробовал просто. Не знаю, какие они. Честно, мне мебель нравится больше. Мой выбор, потому что она мне очень сильно напоминает качество и как себя ведут помады Том Форд. Вот я скажу, что вот это мой победитель. О, лабутан, господи, не люблю эти помады. Вот они мне подложили свинью как раз. Но они очень дорогие и абсолютно обычные. Это дорогая помада. У -у -у. Мне вообще кажется, я тут начал вникать в бьюти-индустрию, что такая вся профанация. Ну, то есть мода — это индустрия потребления выдуманная, mm -hmm. да? А вот бьюти — это вообще там просто кучу выдумок. Особенно если мы в парфюмерию пойдем, то там, мне кажется, все на выдумке держится. Да. Тональный крем Tom Ford — 5508 рублей. И буржуа — 626 рублей. Это странно выглядит. Так, тональная основа или консилер. Сейчас посмотрим. Давайте по запаху начнем. Пахнет приятно, но как-то не очень. Какими-то растениями, но приятно. Так, первая текстура приятная. Растушевывается хорошо, сатиновый эффект. Очень приятное средство. Финиш красивущий просто. Блин, а это ложится тоже красиво. Блин, вообще тяжело определить. Ну вот какой а, тебе цвет да. нравится? Ну все-таки вот этот, который более персик, он прикольный, чем Мне вот тоже он больше нравится, мне кажется, более свежим. По текстуре они, кстати, очень похожи. Такие сатиновые, но вот этот а, менее плотный. Ладно, доверюсь интуиции, предположу, что вот эта тональная основа а, дороже. Ну вот да, есть а, все-таки разница. Вот я сейчас смотрю, что здесь Tom Ford более качественно выглядит а, по финишу. Наверное, вот это посветлее, я так думаю, что подороже. Неужели я угадала? Это Soft and Illuminate? Я выбираю вот этот. Но запах приятнее тут, так что я угадаю. Да, я, наверное, скажу, что вот это более дорогой тон. Tom Ford тоже. Call me baby. Нутро подсказывает, что вот это дороже. Том Форд никогда ничего мне больше не пришлет. Супер игра! Смогут ли наши эксперты определить стоимость гигиенички от Гурмандис за 69 рублей? Мне нужно понять, что это. И прям я реально себя чувствую в лаборатории. А на что это похоже, по-вашему? Ну, визуально это похоже на вазелин. У меня продукт неизвестного происхождения. Так, ну это получается бальзам для губ. Пахнет чупа-чупсом. Или же, а, нет, жвачкой. Лафис пахнет, да? Ну не знаю, мне кажется, что это 
Не очень дорогая косметика. Но я бы сказала, что это что-то более бюджетное, потому что в люксе там свои всякие спецэффекты любят, блески там добавить, что-нибудь еще. Это как раз вот в люксе тяжело оправдать высокую стоимость на некоторые вещи. Поэтому, чтобы там 69-рублевый бальзам для губ стал трехтысячным, надо вот, да, какие-то mm -hmm. танцы с бубнами. Я думаю, это недорогой продукт. Я думаю, он стоит 165 рублей в аптеке. О, я не знаю, сколько он стоит, у меня даже нет никаких предположений. Ну, я думаю, что около 1000 рублей. То в диапазоне 300-500 рублей. Ну, не знаю, я бы сказала, что это ну, бюджет, максимум средний ценовой сегмент. 350 рублей. Рублей 350. Мне кажется, это какой-то психологический триггер, наверное. Ага. Такой из разряда граница а между а масс-маркетом и средней ценой. 350 ценовой. рублей, такой вот блеск для 350 рублей, что за бренд? Это просто, мне кажется, даже не к, относительно к какому-то конкретному бальзаму, а просто вот есть психологическая граница. Чупа-чуп с бальзамом для губ. Это мне подарок 70 рублей. То есть я его переоценила, да? Ну, мне кажется, вот стандартный вариант из аптеки. О, чупа-чупс. А я сказала лафис. 69 рублей. Ну что, шикарно, шикарно. Пахнет действительно вкусно, пахнет детством. Чупа-чуп с бальзам для губ Гурмандис. Прикольно. Сколько он стоит? 69 рублей. Ну, мне кажется, я просто... Я и до Ширак думала, что стоит 300 рублей. Ты моя ласточка, моя нежная Чупа-чупс. Так радостно в душе не могу. Такая штука еще больше высушит губы, скорее всего. Но все-таки есть разница между дорогими и бюджетными средствами. Однако обычный пользователь вряд ли сможет вот так на первый взгляд различить действительно дорогой продукт и дешевый. На самом деле и дорогая косметика, и не очень дорогая, и совсем недорогая <laughs> имеют место быть. Я поняла, что э, определить по сводчам какой-то продукт и даже по ощущениям очень-очень сложно. Вывод такой, что дружба народов, дружба между масс-маркетом и люксом, и те и те продукты достаточно хороши, и в каждом из направлений есть свои классные продукты, поэтому пользуйтесь всем, только радуйтесь. Это было очень волнительно и безумно интересно, потому что это был для меня прям реально челлендж, но мне кажется, он в очередной раз доказывает, что в люксе огромное значение имеет упаковка, потому что мы за это переплачиваем огромное количество денег, и без упаковки отличить реально сложно. А дешевая косметика и дорогая косметика – это, знаете, выбор ваш личный. Вот насколько вам позволяет бюджет разгуляться, настолько и гуляйте. Я желаю подписчикам научиться разбираться действительно, пробовать, экспериментировать и прийти к тому, чтобы не тратить тратить много денег на дорогую косметику, а уметь выбирать и находить действительно свой классный продукт. Не обязательно гоняться за чем-то дорогим, вполне можно воспользоваться более доступными бюджетными аналогами. Самое главное, чтобы вам было комфортно и ваше отражение в зеркале вам улыбалось. Ребята, самое главное, чтобы макияж вам приносил удовольствие и неважно, сколько стоит косметика. Главное, чтобы вам нравилось то, что вы увидите и то, что вы ощущаете. И все приходите, подписывайтесь на мой канал Наталина МЮА. Живите посредством, не гонитесь за люксом, потому что в люксе правды нет. Люкс продает больше концепцию, а масс-маркет больше продает цену. И люди не могут между одним продуктом и другим из разных ценовых категорий сделать объективные выводы, потому что все выводы очень субъективны. Мне запах понравился, не понравился. Мне нравится более жирная, либо мне нравится более легкая, а этот цвет более теплый, а этот более холодный, но и в той категории, и в другой можно добиться и того, и другого эффекта. То есть, по сути, если мы в масс-маркете редко можем продавать, например, концепт Гидро Бьюти, полная линейка ухода с какой-нибудь там камелией, которая создана, там, собрана в саду под Парижем, то как бы у нас... Такой концепт не складывается, этот продукт стоит дешево, это будет Невея, которая лежит на нижней полке условного Ашана. Если вычленить конкретно массу продукта одну и другую, никто не может даже среди экспертов это да, определить. Я думаю, я думаю, что нужно всегда, на самом деле, если вот вы, как я, не готов тратить на это кучу денег, и вам это не дарят, то, безусловно, ты ведешься на бренд, но по факту нужно гуглить, там, смотри, искать аналоги, и до конца понятно, из чего складывается добавочная стоимость. Ну, мне кажется, здесь ровно то же самое, что в одежде. 
Потому что белая футболка, да, люксовая да, да. белая футболка, не люксовая она, да, может объективно быть в чем-то лучше, но чаще всего нет. И еще важный момент, что дорогой не значит классный. Как вот был... Ро Ровно то же самое, как и дешевый не значит плохой. Да, да, да. И это, и это типа прикольный очень момент. Я для себя нового не открыл, потому что здесь очень предсказуемое было поведение. Первым делом все нюхали продукт. Это для нас такой, наверное природно генетически заложенный признак, mm -hmm. типа не испортилась ли, например, да, там да, приятно да. ли и так далее. Наверное, надо себя изучать, а не косметику. И уже понимать, что, например, там, моя кожа вот такого-то типа, мне, наверное, надо увлажнение. А уже какое конкретно это будет увлажнение, это уже нюансы. Это был, на самом деле, интересный опыт. Надеюсь, вам тоже понравилось. Всем пока. Подписывайтесь на мой инстаграм. Надеюсь, Гоша оставит здесь ссылочку внизу. Нет. На мой подписывайтесь, там ТикТок, Телеграм-канал, youtube канал комментарии. И помните, что есть конкурс на всю люксовую косметику для вас специально, так что участвуйте. Итак, розыгрыш. Напиши комментарий на тему ролика, и мы случайным образом выберем победителя. Первое место получит набор люксовой косметики, а второе – доступной. Не забудь подписаться и поставить лайк. Результат в следующем выпуске – ты модель или подделка.